Anda sedang menonton rancangan WWD Astro Awal ini di saluran 501 bersama Zul Hamizan Azam dan saya dan Suri Azam Nuddin. Lina Wati Adnan tidak dapat bersama kami kerana masalah kesihatan. Diharapkan Lina berada dalam keadaan sihat-sihat dan semoga dapat menyambung tugas semula esok. Mm-hmm. Apapun kepada penonton yang sedang menonton rancangan ini, apa khabar? Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami. Pastikan anda bersama kami dari 10.30 hingga ke 11 pagi hari ini. Dan mm-hmm. apapun kalau lepas 11, 11 pagi itu kena juga teruskan bersama kami di Astro Awal ini kerana uh, di sini gerbang dunia anda. Dan uh, hari ini kita cakap tentang um, apa tu saya sebenarnya hari ini nervous sikit sebab ada berita tak baik, berita tak baik sikit sebab apa saya hilang phone semalam. Oh, uh, Zul. Di mana hilang? Uh, saya pergi ke uh, Daman Sara ya. ya sebuah pusat membeli belah di Daman Sara. Kemudian sedar-sedar aja handphone saya dah hilang. Dan hmm. itu apa yang apa yang kalau kita apa yang saya sedar sebenarnya bukan saya tidak berapa ralat sangat tentang telefon tu. Apa hmm. yang saya lebih ralat adalah Uh, sekarang apa yang saya sedar sebenarnya ramai orang tidak jujur sekarang ni hmm. yang berada dekat dalam negara kita dan menjadi masalah uh-huh. ni sekarang kalau dah hilang phone tu yang menjadi masalahnya uh-huh. kehilangan uh, kontak-kontak nombor kita uh-huh. dan yeah. macam dah sudah mungkin uh-huh. ada banyak kontak-kontak kenalan nama yang yeah. banyak yeah. Uh, dan itu yang bukan perkara yang paling penting bagi saya ya yeah, uh-huh. itu yang paling penting dan uh, bercakap tentang kejujuran kalau boleh kita perhatikan di dalam uh, akhbar hari ini juga tentang uh, di dada-dada akhbar di hari ini um, memaparkan tentang uh, ex ko Adun Bukit Lanjan uh, yang menyatakan kesediaannya untuk meletakkan jawatan kerana hmm. apa yang telah berlaku uh, gambar-gambar uh, gambar-gambar apa agak peribadi uh, keluar dan uh, disebarkan oleh mereka yang apa uh, tidak bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab. Ya, uh, untuk menjatuhkan kredibiliti beliau dan sebagainya dan itulah yang kita perhatikan sebenarnya kita sebenarnya harus berjaga-jaga dengan hmm. semua orang dan kita tak tahu siapa kawan kita dan Yalah. kita walaupun, kena lebih berhati-hati walaupun di dalam rumah sendiri dan, dan saya rasa itu adalah satu hmm. in, uh, invasion kepada kita punya hmm. uh, apa uh, kita punya kepribadian, kepribadian. dan hmm. memang kita cakap mengenai kepribadian hmm. ni kalau kawan tu memang suka nak percaya walaupun rambut sama hitam tapi uh-huh. hati itu bila-bila boleh berubah dalam suria. Uh-huh. Uh-huh. Dan satu lagi perkara yang kalau kita perhatikan di dalam Akhbar The Star ini, saya rasa ini satu maklumat yang sangat penting bagi wanita sendiri uh, iaitu sebuah kajian yang di, uh, dilakukan oleh Harvard Medical School uh-huh. uh, di Amerika Syarikat mendapati kalau wanita yang antara 3,000 wanita yang memakai talcum powder ataupun uh, bedak di kawasan... Uh, kawasan uh, apa uh, kawasan kemaluannya hmm. ya uh, mereka lebih terdedah kepada uh, kanser ovari oh. uh, ya itu salah satu uh, apa benda yang mungkin kita perhatikan kalau hmm. saya saya tengok kalau zaman uh, dulu-dulu kalau ibu-ibu yang tidak tahu kan dia se- selalunya meletakkan powder ataupun hmm. talcum powder ataupun bedak uh, di kawasan-kawasan yang tidak seharusnya lah. dan itu yang mendatangkan uh, mudarat sebenarnya mudarat. jadi keburukan kepada keburukan kepada hmm. uh, khususnya wanita sebab wanita ni lain sikit dengan lelaki hmm. so dan kita dah cakap mengenai kejadian ataupun hmm. apa individu-individu yang hmm menyebabkan kecelakaan macam dalam suria sendiri hmm. dan mungkin... bukanlah kecelakaan sangat ha, ha, benda-benda yang tidak berapa baiklah ha, ha. dan sekarang hmm. kita nak cakap mengenai Uh, benda yang perkara yang menarik untuk mm-hmm. wanita-wanita dalam sana mungkin mm-hmm. dan yeah. saya boleh. Okey boleh boleh boleh. Okey okay. dan uh, Zul sebenarnya uh, nak cakap pasal fashion kan. Ah uh, kita ada bingkisan fashion untuk penonton di luar sana mm-hmm. mengenai koleksi Fendi musim bergedan panas di mana ada beg baru, baju baru dan uh, kasut baru dan tambah masa masih mari kita saksikan bingkisan okay. fashion ini. Musim panas bunga tahun ini memberi inspirasi baru dalam dunia fesyen wanita dengan kemunculan koleksi terbaru daripada sebuah jenama terkenal dunia, Fendi. Tempat di sebuah galeri di ibu kota, Fendi memberi kelainan dalam mempersembahkan koleksinya kepada tetamu dengan konsep yang lebih santai dan menyegarkan. I could see in your eyes when you walked into the gallery tadi, you nampak heran, nampak senyum, happy, comfortable. This is the feeling of the spring summer collection. In spring summer we have a very beautiful collection, uh, very light, very feminine, very happy with a very interesting shape. If you look at it, a lot of the shapes um, like the Fendi brand with a lot of contrast, a big skirt very with a very feminine skirt, very futuristic fabric. Always at Fendi, we have 
at the back, the Salary Cafe, mm -hmm. a lot of variety to invite women to choose the things that are right for themselves. We have a beautiful Salaria line that's been in the brand since uh, 1920s, where, where women can really choose the bag that's right for them, the colours that's right for them. And Fendi also is very much about an individual woman. Um, Fendi memang begitu terkenal dengan accessories, uh, seperti bag, kasut dan juga tali pinggangnya. Dan pada uh, musim ini, uh, banyak uh, bagnya berwarna uh, pink, uh, lavender, uh, biru muda, uh, yang uh, boleh menyelahkan sesuatu pakaian bila digunakan ya. Saya rasa dia punya konsep kali ini very fresh ya yeah, and very innovative kan kita uh, boleh lihat macam Fendi kali ini kita dia buat macam siluet you know but a dress dia bukan hanya satu dress tapi bawah dia ada skirt ada skirt lagi di bawahnya you know it's all about siluet ya yeah, and then dia punya card dia pakai laser card you know and it's very precise kan so it's all about apa tu ketelitian lah pada saya very pretty very fresh um, boleh pakai tiap-tiap hari ini always you know selalu dia punya uh, accessories dia memang just wonderful you tengok dia punya bag great workmanship of course you know um, but i think uh, now it's not so much about a uh, new design so you know uh, dia dia tentang warna dia main dengan warna mungkin dia dah pernah nampak uh, uh, design to last season ke or two seasons back but kali ini dia datang dengan warna-warna yang baru i have always had have had a soft spot for fendi and as you can see this is the new bag that I must have this season. It's really beautiful. It's a big clutch for a tall girl like me. I think it works really well. Um, this collection is actually very beautiful. It's not your normal everyday collection. Um, the dresses are very feminine, they're very pretty, and yet they're not structured. Um, Tampil dengan sentuhan daripada pereka dunia, koleksi Fendi kali ini mampu memberi kepuasan kepada anda. Hmm, itu dia uh, Fendi ya, eh? Fendi Zul, eh? antara sentuhan yang mereka fashion ataupun mereka dunia yang membuat sentuhan dalam mm -hmm. koleksi Fendi itu adalah. Karl Lagerfeld, Karl Lagerfeld mm -hmm. dan ramai lagi. Okay. Dan warna-warna ini, kalau kita tengok warna-warna yang cuba dimainkan di situ, mm -hmm. warna yang warna ceria, warna-warna mm -hmm. pink, warna mm -hmm. biru dan mm -hmm. saya rasa sesuai untuk wanita yang ingin gayakan moden dan uh, apa agak lebih karakter sedikit. Mm -hmm. So, Tara was a fashion eh? Ah, uh, berwajah sikit-sikit lah semenjak yeah. berada di WWE. Iya ke? Tapi saya kat WWE tapi saya tak sebenarnya tak tak semestinya saya suka fashion. Macam saya sendiri saya rasa seorang wanita seharusnya bijak. Macam saya sendiri hmm. Zul, uh, orang ingat macam kita ada perempuan mesti ada berapa bag. Saya uh, bag biar praktikal. Saya ada uh, saya sentiasa memilih warna hitam uh, hmm. dan atau, ataupun kala-kala yang lebih bercorak kepada uh, warna-warna yang earth colors. Hmm. Jadi benda itu kita boleh recycle banyak Maksudnya kali. Boleh digunakan saya rasa perempuan tidak seharusnya wanita tidak harus menjadi macam fashion apa fashion victims ya hmm, uh, sebab kadang-kadang kita sekarang ni dengan uh, dengan keadaan ekonomi semua hmm. kita harus berjimat tak semestinya semua beg yang keluar di pasaran tu kita, kita harus, harus perlu beli. ada uh. ya kadang-kadang kita mungkin boleh invest ataupun melabur hmm. dengan satu benda uh, tapi kita boleh pakai setiap masa betul, dan betul. kita boleh pakai recycle hmm. dia supaya macam saya uh, bagi saya sendiri kita harus uh, bijak membeli hmm. bila kita beli tu sesuatu tu biarlah uh, benda tu kita boleh pakai dan pakai mix dan match bila masa pada bila, bila masa saya panjang. Mm -hmm. Mm -hmm. Saya rasa itu yang sebenarnya penting sebab tak perlu so, uh, seharusnya kita asyik nak beli dan beli dan beli barang Betul. sebab saya rasa uh, orang selalu beranggapan seorang wanita tu suka shopping, mm. suka membazir. Itu bukan nalurinya dan saya. Bukan juga. Saya rasa bukan. lelaki juga begitu dan sebab itu saya rasa seorang wanita itu harus bijak membeli dan mm. uh, tidak seharusnya dilabelkan sebagai pemboros dan sebagainya bukan mm. semua wanita macam tu. Okey, hari ini agak emosional sikit mungkin pasal telefon hilang. Okey, apa pun kita akan berhenti rehat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan uh, wanita wanita kita ikon dan saya pasti dia, dia tak, tak suka boros pun. Kita lihat dulu.
Sabtu ini bersama tetamu dan penonton studio dalam perspektif kita. Pengaruh blog. Dengan adanya blog, semua orang boleh jadi wartawan. Pandangan mereka. Tidak semua pemblog boleh jadi wartawan. Blog itu umpama satu taman bunga. Bagaimana kita dapatkan bunga yang wangi? Reaksi mereka. Kita ada kita punya kewajipan. Kita harus open up, harus kritis. Bagaimana kita dapat mengangkat martabat? Kita harus menggunakan kebijaksanaan. Saudara boleh tulis satu baris saya sudah tahu. Saya Setiap Sabtu 8.30 malam di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Apakah drama siri terhangat pada masa ini? Ketahui dalam Astroview isu Februari. Layari astro.com.my untuk melanggan. Ahad ini, Jagat Bali, kenali warna-warna seni, tradisi dan adat budaya masyarakat Bali. Jagat Bali, Ahad jam 2.30 petang di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Diimport dan berjenama antarabangsa. Beraneka jenis dengan reka bentuk unik dan corak yang menawan. Bermutu tinggi dengan harga berpatutan. Corak-corak terbaru yang menepati cita rasa anda. Lebih nilai untuk wang anda hanya di Kia Komo. Astro sedang mempertingkatkan perkhidmatannya. Sila biarkan dekoda anda dalam keadaan standby bila anda tidak menonton. Tekan butang on off di alat kawalan jauh anda. Dekoda anda dalam keadaan standby bila jam dipamerkan. Ini membolehkan dekoda anda bersedia untuk dikemas kini. Kembali, anda sedang masih lagi menonton WWDS Syawani di saluran 501. Jadikan 501 itu pilihan anda untuk setiap masa. Dan yeah. Zul, mm-hmm. baru-baru ini kita, kita menjemput anugerah wanita ikon mm-hmm. telah pun berlangsung dengan jayanya pada 24, 24 Januari lepas. Januari kita, ni, Zul tak pergi kan sebab tak Zul sempat, kena ha. pergi ada tempat sebegi outstation kan. Yes. Saya yeah. sempat pergi ke an, uh, malam anugerah wanita mm-hmm. ikon. Masa itu memang pada saya, juri memang susah sangat untuk membuat keputusan. Mm-hmm. Tapi apapun, uh, sebelum kita perkenalkan, uh, kerana kita merupakan rakan media elektronik bagi anugerah wanita ikon sebelum kita perkenalkan uh, wanita-wanita yang saya rasa ya, seperti yang saya kata tidak boros harus menjadi uh, ikon kepada semua wanita uh, apa kata kita saksikan dulu VT ini Anugerah Wanita Ikon 2008 melabuhkan tirainya dengan majlis yang diraih penuh gilang gemilang di malam gala anjuran utusan karya itu bertempat di pusat dagangan dunia putra tumpuan pastinya terarah kepada 8 finalis yang bertanding dan pekarangan dewan dengan patung-patung yang tersergam indah yang dibaluti fabrik-fabrik eksklusif yang berjenama Dunia of Jalan Masih India Kuala Lumpur. Selepas memenuhi kriteria wanita berjaya dan berkepimpinan tinggi, juri akhirnya memilih pengarah urusan di Nevechi Beauty Sendian Berhad, Dato' Azlina Cik Abdullah sebagai wanita ikon 2008. Dengan kemenangan itu, Datuk Azlina Cik Abdullah membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 Malaysia, tajaan Jekyll dan trofi tajaan Langkawi Crystal selepas menewaskan tujuh finalis lain. Sementara itu, Tengku Razidar Tengku Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif 1901 tidak pulang dengan tangan kosong selepas memenangi Anugerah Wanita Dynamic 2008. Bagi anugerah wanita wajah 2008, pula dirangkul Cik Mona Din pengarah urusan Lisa Formula. Pengiktirafan Dato' Azlina Cik Abdullah sebagai wanita ikon 2008 ini pastinya memberi inspirasi baru kepada wanita di luar sana untuk dijadikan contoh dan pemangkin kepada kejayaan. Terima kasih. Terima kasih semua. Tahniah Teku Arwah Zida dan juga tahniah Dato' Azlina, tahniah juga Cik Munadin dan semua. 
Itu dia malam uh, gala wanita ikon 2008 wanita yang ikon menyaksikan 2008. Uh, kemenangan berpihak kepada Datuk Azlin Najib Abdullah, wanita ikon 2008 dan beliau hmm. berada bersama kami hari ini dan uh, pastinya uh, Datuk tidak keseorangan bersama Datuk juga merupakan anugerah wanita wajah 2008 hmm. uh, bagi anugerah wanita ikon 2008 uh, iaitu Cik Munah Din. Apa khabar uh, Puan Munah? Selamat datang. Uh, selamat datang ke dunia dan saya rasa masih belum lagi terlewat bagi saya mengucapkan tahniah kepada tahniah Datuk dan juga Puan Munah. Uh, malam tu agak saya ada malam tu tapi semua agak macam nervous sikit kan? Uh, nervous kan? tak Datuk tak nampak nervous masa uh. jawab tu tapi mesti pastinya nak naik pentas tu agak ada gementar di belakang stage kali. tu kan oh, uh-huh. betul lah kan uh-huh. pasal dah lama tak tanding sebab dang ada kat bawah tu yang kita uh, nervous pasal, <laughs> pasal kita anggap macam pertandingan itu bukan uh-huh. untuk uh, merebut apa-apa uh-huh. macam kita nak sangat nak kalau kita uh-huh. tak uh-huh. senang uh-huh. pasal bagi saya uh, kita dah masuk finalis pun uh-huh. saya rasa saya dah Ya, seronok, uh, seronok bagus. Menang uh, kemenangan itu adalah uh, satu bonus. Pasal saya ya? rasa hmm. macam potensi diri saya dah dinilai hmm. di situ. Hmm. Jadi kalau saya tak menang apa-apa anugerah, hmm. saya masih lagi uh, bersyukur hmm. kerana dapat mengenali tujuh lagi finalis hmm. yang memang cukup hebat pada diri saya. Hmm. Hmm. Okey, Datuk saya Datuk dengan Cik Munah, saya tak tak berada di apa majlis di situ dan hmm. saya tengok ada catwalk, ada apa kata test IQ. Uh-huh, ya. Yeah. Yeah. IQ dan uh. mana yang paling sukar catwalk ke IQ test tu? Oh, okay. Cabaran ini. Kewak ya. Tapi soalan-soalan tu memang um, uh, masa tu memang bukan uh, bukan dapat soalan bocor ke sebelum tu tak ada. Eh. Memang uh. memang kena ambil Spontan daripada lah. Datuk Mahathir Lokman uh. masa tu. Kita ada satu uh-huh. soalan yang memang semua kena jawab okay. dan satu soalan uh-huh. lagi memang dicabut okay. daripada tangan sendiri. Uh, tangan sendiri. Uh-huh. Okey macam Puan Munah sini. Seandainya uh-huh. dapat diubah apa yang pada malam tu apa agaknya yang Puan Munah akan ubah? Uh, rasanya tak ada apalah kot mm-hmm. kan sebenarnya saya rasa semua finalis ke-88 ke kita eh, uh-huh. dah sangat bersedia kan uh-huh. dan kita support each other uh-huh. kan siapa-siapa menang siapa-siapa pun we are still the finalist dan kita yes. telah berkongsi satu yeah. matlamat untuk mm-hmm. bekerja bersama-sama itu yes. yang penting mm-hmm. kan sebenarnya kemenangan ataupun malam itu hanyalah platform mm-hmm. yang paling awal platform mm-hmm. sementara sahaja mm-hmm. tapi perjalanan kita selepas itu sebenarnya lebih penting yes. mm-hmm. dan saya rasa uh, apa Encik Munah sebagai dianugerahkan atau dinobatkan sebagai wanita wajah hmm. merupakan antara penyertaan yang cukup menarik ha, juga. Ayah dan, Lady. Ha, ayah Lady oh. dah mungkin per- suka tau. <laughs> perasaannya bagaimana? Okay, uh, saya bersyukur hmm. seperti biasa lah kan dan gembira Uh, tapi di sebalik syukur, di sebalik gembira tu saya juga sedikit cemas kan. Mm-hmm. Uh, terutamanya sekarang sebab macam saya kata uh, perjalanan selepas itu yang lebih penting. Mm-hmm. Dan saya takut mm-hmm. jika I, saya tidak uh, dapat deliver mm-hmm. kan, message yang saya telah beri pada malam itu. Mm-hmm. Kan, masa berkobar-kobar saya bercakap kan. Mm-hmm. Oh, I want to contribute something, mm-hmm. I want to do something mm-hmm. kan. So dia, saya sering mengingatkan diri saya that I have make a promise that night and I have to do it now and mm-hmm. so on. Mm-hmm. Dan datuk sini saya tengok tengok schedule pen padat sangat yeah. kan kita daripada daripada satu hari bulan Januari yes, hari itu nak yes. cuba interview dengan datuk yeah. dengan puan Mona sekali susah uh. sampai hari ini baru dapat pasal uh. kita uh. saya punya aktiviti uh, kita akan rancang uh. daripada uh, Disember lagi contohnya macam uh, saya punya jadual daripada Januari uh, 009 uh-huh dah ada sehingga ke Disember 09 uh-huh. dan benda tu saya dah rancang Disember 08 uh-huh. dan saya mesti kena ikut apa yang dan ditambah pula dengan kemenangan wanita ikon uh-huh. saya ada lagi aktiviti yang bersama dengan utusan karya uh-huh. maka bertambah lagi lah tanggungjawab uh-huh. tapi insyaallah saya akan cuba yang terbaik uh-huh. kerana uh, pada saya uh, uh, Penyumbangan saya untuk aktiviti kemasyarakatan tetap saya akan teruskan walaupun saya menang atau tidak itu tetap akan menjadi salah satu daripada aktiviti syarikat saya dan juga aktiviti untuk pembentukan melahirkan lebih ramai lagi wanita-wanita yang ingin berjaya iaitu melalui bengkel-bengkel keusahawanan dan Alhamdulillah Uh, tahun ini saya ada rakan-rakan kongsi lain uh, uh, iaitu finalis 07, 08 yang mana kita akan kembangkan uh, sumbangan ini melalui satu kesatuan iaitu uh, mungkin kita akan tubuhkan persatuan Klub. ataupun kelab uh, wanita ikon hmm. yang mana kita akan bekerjasama hmm. untuk membimbing lebih ramai hmm. lagi wanita okay. yang berjaya. Sesuanya ahlinya akan jadi yeah. saya. <laughs> okay, kita akan berhenti lihat seketika teruskan bersama kami bersama dengan uh, wanita-wanita ikon 2008. Ahad ini temu janji. Tetamu kita pada hari ini Datuk Malik Maidin.
Apa yang membuat Kedato rasa terpanggil untuk membuat rekod berenang di selat Inggeris? Saya terpanggil kerana dia macam Mount Everest. Orang boleh climb mana-mana mountain tapi kalau kita tak climb Mount Everest, belum complete. Bagaimana Datuk mengekalkan stamina merentasi selat Inggeris? Preparation dari segi mental. Fizikal ni kita perlu ada latihan. Adakah Datuk mengalami gigitan serangga semasa berenang? Kena dengan jellyfish. Bila kita angkat, dia keluar sama dengan kulit kita. Mujanji di Astro Awani Gerbang Dunia Kita. Setiap hari, setiap jam, liputan isu dunia tanpa sempadan mengikut perspektif kita disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman. Keangkuhan Israel menjadikan Amerika Syarikat sebagai bonekanya untuk membentuk sebuah negara Yahudi. You are against terror, we are against terror. Your success will be our success. We're going to have some difficult decisions that we're going to have to make surrounding Iraq. Liputan isu dunia tanpa sempadan di Astro Awani Gerbang Dunia Kita. 22 Februari, Blockbuster Ahad, Istimewa. Mewa Awi. Sekarang kau tengok perjalanan tutup mata. Empat sekawan dalam komplot merumpak sebuah kedai pajak gadai. Merumpak aja kedai aku. Pelbagai rancangan dan aksi lawa yang mampu membuatkan anda tak kering gusi. Tak pernah saya tengok orang rompak. Guna saya saya orang. Baik punya Cilo. 22 Februari 9 malam di Astro Kirana. Isnin hingga Jumaat, WW bersama tiga pengacara. Lina Wadi Anan, saya dan Suriah Zainuddin dan juga Zuhim Mizana Azam. Membincangkan topik-topik terkini dengan tetamu-tetamu jemputan. Masalah set melanggar batasan satu pelakuan jenayah. Apa yang boleh terkatakan? Cantik, molek tetapi semangat pula cukup lemah. Mengukuhkan ekonomi. Untuk itu, young people belum bermula investing punya. This is the way. Saksikan WW Isnin hingga Jumaat di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Um, wanita Icon 2008 dan juga Wanita Wajah 2008 anda bersama kami di studio. Uh, Dato' Azlin Nacik Abdullah dan juga uh, Cik Mona Din atau lebih bersama dengan panggilan Puan Mona. Mona. Kalau mereka ni seorang Wanita Icon, seorang Wanita Wajah, wanita wajah. Macam, saya nak Wanita apa pula? Eh? Wanita... wanita yang hilang handphone. <laughs> Okey, um, kita bercakap tentang tadi kita cakap tentang isu wanita boros dan sebagainya. Bagaimana yeah. pandangan uh, Datuk dan juga uh, Puan Munas sendiri? Ya, yeah, uh, itu satu isu yang bagus uh -huh. kerana kalau kita nak menjadi seorang wanita yang uh, bagus, uh -huh. elakkan daripada pembaziran uh -huh. dan borosan. Uh -huh. Dan ini yang saya lakukan di awal saya uh, terjah dalam bidang perniagaan kerana uh -huh. kita bermula dengan zero. Uh -huh. So saya kena betul-betul berhemah perbelanjaan. Uh -huh. Maknanya kalau tahun 1998 orang uh -huh. lain masih boleh makan uh -huh. ayam, makan daging uh -huh. tapi saya berlautkan Maggi, uh -huh. berlautkan uh, keropok keping uh -huh. kerana saya nak memberi hmm. penjimpatan kepada saya punya uh, syarikat hmm. supaya syarikat boleh me, me, menyimpan hmm. dan uh, melakukan apa uh, perniagaan hmm. dengan lebih lancar. Okey macam Puan Mona sendiri saya tahu Puan Mona dulu bekerja makan gaji hmm. dan saya rasa ramai wanita-wanita moden sekarang hmm. ni merupakan macam sebab saya sendiri wanita yang bekerja makan gaji. Tiap bulan kita tahu kita punya income berapa banyak berapa banyak. Hmm. Kita bayar-bayar bil semua lepas tu hmm. ada juga nak juga beli-beli benda yang hmm. macam tu. Apa dia sebenarnya cabaran bagi wanita moden sekarang? Sekarang ini pada Puan Muna dan sebagai seorang wanita yang pernah makan gaji juga, apa dia sebenarnya kelemahan-kelemahan kita, Puan Muna? Saya rasa faktor yang perlu kita tekankan adalah mm -hmm. mengawal perbelanjaan cara berhemah. Mm -hmm. Itu sangat penting. Dan mengawal nafsu. Sebab sebenarnya kalau wang dia jadikan ukuran, banyak mana pun tak cukup. Mm -hmm. kan? The first thing yang we have to know kita kena mengukur baju di badan sendiri. Mm -hmm. Itu penting, mm -hmm. kan? You, you jangan apa berbelanja kerana terpersona mm -hmm. melihat orang lain berbelanja, yeah. kan? Mm -hmm. So mengatur perbelanjaan itu semua sangat penting. Sama mm -hmm. untuk faktor utama kejayaan sesebuah perniagaan mm -hmm. ialah kalau kita dapat mengawal perbelanjaan kita dengan baik. Mm -hmm. Macam tadi Datuk Sunyi kata tentang uh, kena kawal nafsu juga. Yeah, kan? nafsu. Saya, saya, macam wanita kita nak cantik juga, yeah. tapi dan waktu yang sama macam tadi kita nampak mm -hmm. back Fendi, mm -hmm. kita mm -hmm. ada juga keinginan untuk memiliki. Mm -hmm sebuah uh, sejenis bag, apa sebuah bag tangan yeah. LV yeah. dan sebagainya saya, saya tujuh tahun saya mengawal nafsu mm -hmm. untuk memiliki mm -hmm. uh, 
Korang jangan nak branded-branded. Saya hmm. mengawal nak susah saya. Memang hmm. saya tengok, memang leleh Helio. Hmm. Tapi saya cakap, okey tak apa. Yang lebih penting dulu. Yang hmm. lebih penting nak bayar gaji pekerja. Hmm. Yang lebih penting nak bayar sewa hmm. uh, bangunan. Yang lebih hmm. penting nak bayar bonus pengedar. Jadi, hmm. saya menyekat benda tu tak apa. Suatu hari hmm. nanti, insya Allah bila dah hmm. ada lelehan, lebihan hmm. keuntungan tu, insya Allah hmm. saya akan realisasikan. Alhamdulillah, hmm. saya mampu untuk memiliki selepas tujuh tahun. Hmm. Saya menyerap saya punya nafsu tu supaya hmm. tidak memboroskan dan hmm. kita menyimpan. Dan mungkin selepas itu. ini Datuk, apa yang ingin difokuskan? Adakah dalam uh, perancangan keuangan ataupun bagaimana? Uh, keuangan hmm. juga saya akan fokuskan kepada wanita-wanita yang berjaya hmm. supaya uh, sentiasa mempunyai satu strategi hmm. keuangan yang berhemah. Hmm. Jadi kalau nak punya strategi, dia tak boleh letakkan semua dalam minda. Kita perlukan satu buku, perancangan hmm. ataupun strategi. Kita kena adakan satu aliran masuk dan kena, kita kena ada aliran uh, wang keluar. Hmm. Walaupun saya bukan daripada um, jurusan, Bekerang. background Bekerang. ataupun uh, accountant, uh, perkawanan. Tetapi saya belajar. Bekerang. Saya belajar. Hmm. Dulu saya memang sasrawan. Hmm. Kalau memuja bulan bintang memang kerja saya. Hmm. Tapi bila saya nak uh, meneraju uh, beberapa company yang mana hmm. semuanya melibatkan uang, Hmm. Jadi saya kena belajar hmm. dan saya belajar daripada bawah macam mana saya nak hmm. uh, mengadakan satu perbelanjaan yang yang baik dan akhirnya menjana keuntungan dan juga hmm. uh, mampu establishkan kita punya syarikat. Hmm. Jadi kita nak kongsikan kepada ramai wanita di luar sana, you tak perlu takut kalau you tak ada modal yang secukupnya hmm. untuk you bermula. Tetapi hmm. cara bagaimana you nak mengawal hmm. perbelanjaan supaya you mampu untuk merealisasikan semua hmm. uh, apa ni impian you untuk menjadi seseorang yang hmm. yang hebat dan berjaya. Okey, macam uh, Puan Mona dan juga Datuk, semuanya dia bermula daripada kosong. Ya. Okey, dan kejayaan kedua-duanya sebenarnya dengan produk kecantikan. Hmm. Produk kecantikan. Adakah okay. itu the paling jalan paling mudah untuk berjaya dalam bisnes? Okey. Hmm. Uh. Ramai tau orang hmm. suka bercakap, okay, kalau you nak kaya, hmm. nak jadi Buka. jutawan, you buat produk. Oh, produk. Tapi saya ingin berkongsi, saya selalu sebut benda ni dengan orang tau. Hmm. Saya dulu, uh, jawatan terakhir sebelum saya buat bisnes sendiri, eh, hmm. adalah pengurus besar pengiklanan. Eh. Hmm. Saya uh, menjaga di satu majalah eh, yang menjadi platform kepada hampir kesemua produk-produk kecantikan yeah. tempatan hmm. bermula. Eh. Hmm. Dan saya suka bagi tahu orang, orang selalu teruja oleh kejayaan beberapa jenama, eh, Lisa Formula, Sendayu, hmm. Datuk Dinabici. Tapi Dinabici. saya cakap dengan orang, kalau for the past five years, eh, you name all this company yang boleh dikatakan berjaya eh, mm-hmm. dia tak sampai 10 mm-hmm. tapi yang orang tidak tahu kan, company-company yang terkubur mm-hmm. kan, yang tidak berjaya, yang akhirnya tidak ke mana, mm-hmm. tapi menunggal, meninggal ke hutang berjuta, mm-hmm. ada berpuluh-puluh ribu yes. mm-hmm. ha, jadi mm-hmm. sebenarnya kalau mengatakan, oh buat produk kecantikan mm-hmm. dan you akan berjaya, you akan mm-hmm. kaya, tidak betul maknanya, ok, kena kesudahannya yeah, is managing lah is managing, ah, pengurusan. sebenarnya, pengurusan. betul, kita boleh mm-hmm. kaya buat produk, yes. macam saya sekarang kan, saya buat produk kecantikan pun ada mm-hmm. butik, kan, mm-hmm. ada spa, Di sebenarnya ada mm-hmm. pelbagai-bagai cabang bisnes kita perniagaan. kena ada identiti sendiri ada lah, identiti sendiri. ok Antara salah satu tanggungjawab sebagai seorang wanita ikon, wanita-wanita ikon yang telah dipilih dan dinobatkan sebagai wanita-wanita ikon ini hmm. adalah untuk melakukan kerja-kerja kebajikan dan hmm. Datuk sendiri memilih untuk membantu ibu-ibu tunggal dan wanita yang ingin uh, berjaya dalam perniagaan. Itu juga dengan Puan Mona. Hmm. Okey, cerita, mungkin secara ringkas dalam satu minit ini, apa dia uh, perancangan sekarang ini? Uh, saya sekarang ini saya akan uh, melalui... Uh, Surat yang kita akan hantar kepada hmm. Asnaf Craft iaitu pembentukan zakat untuk membantu pembangunan ekonomi ibu-ibu tunggal hmm. dan juga kita akan menjelajah beberapa rumah anak-anak yatim hmm. untuk tengok apa yang boleh kita salurkan sumbangan kepada mereka hmm. dan macam untuk pembangunan ekonomi ibu-ibu tunggal hmm. melalui ceramah-ceramah motivasi hmm. dan saya rasa saya yeah. untuk dalam masa setahun hmm. ini saya akan memberi sumbangan itu secara Uh, percuma dan wanita-wanita dan, ini harus ya. mengambil uh, peluang, peluang untuk merebut peluang, 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 ya, peluang. Ya, uh, dengan uh, kerana kejayaan ada, bagi, bagi saya ya. kerana kejayaan uh-huh. bukan kerana uh-huh. you ibu tunggal kerana yeah. you ada suami kerana you uh-huh. tak ada suami tidak ya, itu yeah. bukan jadi penghalang yeah. terima kasih kepada uh, Puan Mona terima kasih kepada Datuk Azlina kerana sedia bersama kami itu sahaja masa yang kami ada nampaknya hari ini kita jumpa esok bye